Et hey, salut à tous, on se retrouve pour la partie 2 de ce tutoriel pour la création d'un nouveau menu. Donc euh, là on en était à la définition des... Euh... Non pas... Oui, enfin, on... Là c'est on en est dans la partie pour créer les boutons. Et... Euh... Bah voilà. Donc on va y aller. On va pas tout de suite mettre les boutons, on a encore 2-3 trucs à mettre avant. Donc string translate. Espace string. Translate égal string translate. Et pas d'erreur. Bon, pas de faute d'orthographe, c'est le plus important. Euh, point get instance. On ouvre, on ferme la parenthèse. Point virgule. On va à la, parenthèse, à la ligne. Euh, screen title égal string translate translate key oui translate key c'est bon euh, entre parenthèses et là on remet ça ouais. on remet ça et on met un petit point virgule voilà parfait on va à la ligne et là maintenant on met les boutons enfin, on les on les met on les crée donc euh, contrôle list add entre parenthèses new di euh, si button entre parenthèses l'identifiant donc je commence par 1 virgule je règle la taille 8 slash 2 moins 100 pour que ce soit un, un grand bouton euh, height slash 6 plus 168 ou bien l'espace voilà euh, virgule et là entre parenthèses entre guillemets donne voilà hop. les trois parenthèses qui se referment et un petit point virgule voilà donc on, on vient de créer le bouton le bouton donne qui permettra une fois qu'on lui aura dit ce qu'il fait euh, de retourner en arrière euh, ça c'est bouton 1 ça c'est bouton de hein qui se passe encore d'accord pas fait gaffe ça c'est bouton 2 voilà avec deux haut ça va pas le faire <rire> ok il manque ici bon, pas euh, donc on continue on vient de donc de créer nos boutons et on va maintenant leur donner leur fonction public c'est public void draw In, entre parenthèses in, int i virgule int j virgule float f ferme la parenthèse on va à la ligne int i j f oui c'est bon et là on va mettre draw draw default euh, background j'arrive plus à écrire moi on ouvre, on ferme la parenthèse, 1.0. Euh, trop default. Oui, ça. On a aligné ça quand même. On fait quelque chose de trop. Voilà. Ensuite, on met draw à muscle. Euh, draw centered string parenthèse font euh, font renderer avec un R majuscule euh, font renderer virgule screen title virgule width slash 2 virgule espace 20 virgule 0 fois et là on va mettre on, on règle la couleur ici donc euh, ça peut se trouver sur internet des pour trouver les couleurs en html c'est pas compliqué moi j'ai envie que ce soit blanc et le blanc je sais qu'il faut que je mette six fois la lettre f <coughs> voilà donc euh, ça c'est bon on met un petit point virgule on va à la ligne et là on met super point draw screen entre parenthèses i virgule j virgule f 
avec des espaces. Point virgule. Je vais bien truc. Oublier celle-là. Voilà, c'est mieux. Non. Avec ça, voilà, ça y est. C'est plus propre. Euh, donc on continue. Protected Void Action Performed entre parenthèses Guy Button avec des, des majuscules. Et on remet, mais sans majuscule cette fois. Voilà. Ferme la parenthèse. Ouvre les guillemets. Enfin les, ah, les accolades. Je ne sais pas quoi. Et là. Les actions sont définies ici. Voilà. Et euh, bah on va lui dire justement. <coughs> euh, on va commencer par le premier, donc pour que le bouton euh, donne marche. Euh, on va lui dire de qu'il faut que qu'il retourne en arrière. Euh, quand on clique dessus. Donc if entre parenthèses point d'exclamation dit bouton sans majuscule point enable ferme la parenthèse, on va à la ligne. On ouvre les, on ouvre les accolades, on va à la ligne, on met return, 3 virgule. On va juste après, voilà. Là, on met if, entre parenthèses, voilà. If, euh, entre parenthèses, dit bouton, point, id, égal, égal, et là bah, vous l'aurez compris c'est ici qu'on va mettre euh, qu'on va dire que le bouton d'identifiant 1 et bien sûr ils le sont tous à changer ça comme ça il n'y aura pas de problème 1, 2, 3, voilà donc euh, pour que le bouton d'identifiant 1 qui est le bouton donne euh, nous fasse revenir en arrière c'est donc là qu'on met euh, il faut que je mette une accolade quand même voilà on va à la ligne et là on met mc point render engine point refresh refresh texture the. on ouvre on ferme la parenthèse point virgule on va à la ligne mc point display di screen entre parenthèses di screen avec un S majuscule. Voilà. Ferme la parenthèse. Point virgule. Euh... Quoi Qu'est-ce euh... qu'il a Je vais arriver juste après, d'accord. Euh... Voilà. Donc on a défini l'action du bouton numéro 1, enfin d'identifiant 1. Et là on va régler les petits problèmes qu'on a avec, euh, avec Draw Screen Title et Key Screen. Donc on met Protect String euh, Espace Screen Title. Point virgule, on va à la ligne. Et on remet Pro di screen point virgule euh, quoi je fais une faute ça <rire> j'ai minuscule euh, alors est minuscule aussi hmm. ah il faut que j'ai quelque chose di screen voilà non, toujours pas, pourtant j'avais oublié ça, j'en étais sûr. Euh... Ah, mais j'ai bien un espace en fait exprès. Voilà, <rire> c'est mieux. Voilà. Je crois que j'ai le bouton euh, ici qui, qui bug. Ouais, ok, bon, c'est pas grave. On va tester, voir si ça marche déjà. Oui, allez. J'espère que ça va marcher. Et 
Et non. C'est loupé. C'est lui qui est pas content là, à cause du draw screen. Allez, stop. Voilà. Euh, bon. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce problème Bah écoutez, je vais couper et puis euh, dès que j'aurai trouvé la, la solution, euh, je reviens à vous. Bon voilà j'ai trouvé en fait euh, l'erreur était toute bête euh, pour le draw screen j'ai mis un F en trop c'est euh, petite faute des tours de RIC pas grave et ici pour le 10 bouton euh, on clique là sur euh, l'icône d'erreur et on met on clique sur euh, change modifier donc ça va changer quelque chose dans le 10 bouton point java c'est pas grave voilà et euh, ici il y a un espace en trop voilà voilà, ça y est, on n'a plus d'erreur. <rire> on y arrive. Euh, donc on relance le jeu et on va tester, voir si notre nouveau menu fonctionne. Pourquoi il m'a mis en... Ah oui, non, je ne pose pas. Euh... <rire> ok. D'accord. Bon. Euh, petit problème, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, ça me fait pas si fou le euh, single player il est 1 il est 1 si je change le modifier ici je sais pas je teste hein. je ne sais vraiment pas si c'est ça ah là là qu'est ce qui s'est passé ah il y a eu euh... Mince, 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 mince. On va retourner. Je vous dit, on va enlever le statique qui est là. C'est euh, ce qui est apparu tout à l'heure pour essayer de corriger l'erreur. Ah, ça m'embête. Ah, voilà, ça y est. Donc, on va remettre ici le statique. On enregistre. On continue. Là, on a pas de problème. Voilà, ça y est, notre menu fonctionne. Donc, ça affiche menu crafting cube en haut. Et en plus, j'arrive au bout de ma vidéo, c'est parfait. Donc, ça affiche menu crafting cube en haut. Euh oui bon voilà euh, bouton 2 parce que j'ai pas réglé la hauteur mais euh, si vous réglez la hauteur donc vos boutons ne seront pas les uns sur les autres et euh, vous verrez le bouton de donne euh, fait ce qu'on va faire <rire> je vais commenter les deux lignes voilà j'enregistre je relance le jeu et il dépêche ah oh, ça m'embête ça on va réenregistrer On remet ça, oui, continue. Voilà. Et là, je clique sur Crafting Cube, j'ai le bouton Done qui est là. Et <rire> Minecraft a craché. Euh, mince, oh, c'est pas grave. Euh, si jamais euh, vous avez des erreurs, de toute façon, euh, sachez que moi j'aurais réussi à les corriger de mon côté. Euh, si, je ferai peut-être une vidéo pour montrer euh, comment corriger ces erreurs. Euh, si jamais il y a beaucoup de monde qui me demande, euh, parce que vous n'aurez pas réussi à les corriger vous-même. Et euh, bah de toute façon, demandez-moi et je vous aiderai. Voilà, on se retrouve donc euh, très bientôt dans un nouvel épisode. Je ne sais pas encore euh, sur quoi, euh, je verrai. Allez hop, salut à tous